，这上面写着渔阳古城。这这个景区买票，它是让你从侧门进，但是真正的要进来，应该是从山门开始进来。这个这座就是山门，山门这上面你看这个字儿，独乐寺。这个“独乐寺”这三个字儿，据传说是严嵩写的。嗯、进来之后，你看这个是山门，这山门就是你看过那《水浒传》那个鲁智深，喝完酒吃完狗腿砸山门嘛，把金刚像给砸了，就是这个。这闭嘴，这就哼叫，金刚力士。这也是辽代古建筑。这边张嘴的是哈家，辽代保存至今不容易啊，真的不容易。辽代彩塑金刚立像。嗯、然后往后边走呢，你就看那大门槛这个是清代的一个壁画。但是据说这个壁画艺术水平很低啊，这是之前把这个水泥给它覆盖上了，后来修的时候才发现这里边藏着壁画。这个壁画是清代的壁画，清末年间的壁画，离现在很近啊。就是说梁思成来的时候，对这嗤之以鼻，对这壁画，觉得壁画艺术艺术造诣不高。具足元成，这是咸丰的字儿。这上面观音之阁，这上面这字儿已经没有考据了，不知道是谁写的。但是那观音之阁那阁下边有一太白俩字儿，所以有有的人传说是李白写的。这个字儿看着都差不多，看着。这里边有一座观音塑像。哇！一进来之后，好震撼。一进来感觉到权威，给你震撼的感觉。观音阁，辽朝辽圣宗，辽圣宗就信佛嘛，辽代皇帝都信佛。漂亮，漂亮。这大铜盆是不是也鼓舞的？大铁盆这是，烧香用的估计是。你看它这个飞檐是不是有种唐代的感觉？你看日本的好多寺庙也也是这种形状，跟那个建筑差不多。日本就成这个唐风嘛。乾隆年间来过这儿建过行宫，在这住过。乾隆还给提个字儿，啊，清朝的时候这儿都不让进，属于禁地，平民百姓不能进。到了民国之后才开放。这边就都是新的了，主要看就是看它这两座建筑，独乐寺行宫，这就是乾隆的行宫。你瞧，人多会盖这皇上，多会选地儿，选这古庙旁边跟着住，<笑>这就是皇权啊。这是铜建筑，铜塑雕像，但这个委托都不是中国人，委托是印度人。看那大木子弄多棒啊！哇！嗯，这个飞檐这上面有白色的白灰的那个，就是修补过的。对边上那个，你看黑了吧唧的，那就是原的、原的、原来的。清的山门，山门那就是以前这是个院子，这应该给围起来了。你看这是地基吧？这石头这是地基吧
可能这是一个院子，你看，整个给把这个两座建筑给围起来了。然后它底边也是开裂了，泥塑、彩绘、辽代像。这是哈匠，辽代的，你说他能保存到现在，多厉害吧？这底下这台子还抹上水泥了呀！哇，你看他他这墙都掉灰了，这都。这上面还拿那个铁丝给吊上了。瞧这眼睛，盯着你。怒目金刚，为啥鲁智深一喝多了砸他呀？你要看着我，啊，跟你比横，鲁智深跟金刚比横。我们沿着这条胡同往前去白塔寺，有一座白塔也是辽代的，这白塔底边埋地宫里埋着宝物呢。到了辽代的白塔，那这个塔怎么这么新呢？我估计也是。刷漆了，要是纯辽代的话，比这更古朴，白灰没那么干净。他为什么要刷漆呢？可能也是为了保护这个建筑吧。那你刷漆什么感觉都没有了，跟他妈昨天造的似的。这个白塔，你看离居民区近吧？这个白塔的地宫里埋着唐代的宝物四百余件，就说有一伙人是本地的人。然后还有什么大学教授啊，啊历史研究员啊，一块儿合伙啊，挖这个地宫，就租了一个房子，给了一年的房租，在这从这个居民区这房子挖地道，挖进去，把这地宫打开，把里边的东西倒出来，倒出来之后，这伙人就分赃嘛，把这点钱分了。后来这，因为那有一个本地人，太暴露了。这这一下子暴发户了，周边人就这个，因为他倒腾古董嘛，周边人就就就给举报他了，举报他一一刑侦一破案，把这伙人给抓住了。据说追回来的文物有一百余件，但是其余的几百件就没了，找不着了。然后你在网上查也查不到，只查到一个卧佛，据说那卧佛是唐代的。那离居居民区是近，据说挖了二十多米的这个地道就挖进去了，而且你这个寺，它这个收五块钱一根的门票，你、嗯、这不叫寺了，你真正的寺，你收门票，你这你这做买卖呢？这佛教，这底下有地宫，你说多厉害吧？这地宫看看开不开，开没开？大明万历年间，修后边独独乐寺也是万历年间修的。这万历皇帝信佛，啊，皇后都信佛。啊。重修济州观音寺，宝塔碑记，观音寺嘛，那明朝的时候管那叫观音寺。大明，这什么东西这是？这上面这个文字都看不清了。哎呦，这字儿太模糊了，这基本上都看不见字儿了。这个，这是谁给点没的吗？这什么石头？这是，什么都看不见了。这。辽代古塔，明朝修过，清朝乾隆年间修过，现代也修过，地宫没打开，这后边是公厕。这座山就是盘山。盘山。这是盘山景区，这是恒大，恒大的那个。地产小区还有酒店，你看这恒大一黄，这这里头住着流浪人员了，这里边啥都没有了，这酒店好像也关门了。刚才我们进来，这大门
大敞开，保安都没有。看看这恒大的地产现状，叫恒大天下，恒大酒店。这以前酒店那个小火车，应该是给收起来了。这基本上都是属于荒废的状态。但是他这酒店好像还在开，还营业着呢。看看去。进出了，我感觉，谁进都行，谁出都行。